ഗുഡ് ഈവനിങ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ ബോബി രാജസസ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയാണ് നമ്മളിന്ന് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഹിമാലയൻ റിവേഴ്സ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു സിന്ധു പഠിച്ചു ഗംഗ പഠിച്ചു അതുപോലെ യമുനയും നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ബ്രഹ്മപുത്ര ഡീൽ ചെയ്യുകയാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര നദി അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ബ്രഹ്മപുത്ര എന്ന് പറയുന്ന റിവറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹിമാലയൻ റിവേഴ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ എൻഡിലേക്ക് വരികയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാനുള്ളത് റിവേഴ്സ് ഓഫ് കേരളയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ പെനിൻസുല റിവേഴ്സ് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹിമാലയൻ റിവേഴ്സും കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അറിയുക ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്യുക ഞാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ടോപ്പിക്കേ ഉള്ളൂ അത് നദികളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക ആ രീതിയിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം മുന്നോട്ട് പോവുക ക്ലിയർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബ്രഹ്മപുത്ര എന്ന് പറയുന്ന റിവറാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ബ്രഹ്മപുത്ര ബ്രഹ്മപുത്ര നദി അറിയുക ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയുടെ ഉത്ഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ചൈനയിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ചൈനയിലെ ആ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടിബറ്റിൽ ചൈനയുടെ ഭാഗമാണ് ടിബറ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ ടിബറ്റിലെ ചെമയുങ്കും ഗ്ലേസിയർ ചെമയുങ്കും ഗ്ലേസിയർ ക്ലിയർ ആണ് ചെമയുങ്കും ഗ്ലേസിയറിൽ നിന്നാണ് ആരുടെ ഉത്ഭവം ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയുടെ ഉത്ഭവം ക്ലിയർ ആണ് ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയുടെ ഉത്ഭവം എവിടുന്നാ സുഹൃത്തുക്കളെ ചെമയുങ്കും ഗ്ലേസിയർ ചെമയുങ്കും ഗ്ലേസിയർ എവിടുന്ന് ടിബറ്റിൽ ടിബറ്റ് ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ചൈനയുടെ ഭാഗമാണ് മറന്നു കളയരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ ടിബറ്റിലെ ആ ചെമയുങ്കും ഗ്ലേസിയറിൽ നിന്നാണ് ആര് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മപുത്ര നദി ക്ലിയർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രഹ്മപുത്ര ടിബറ്റിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കും ഓർത്തിരിക്കുക സാങ് പോ എന്നാണ് എന്താണ് സാങ് പോ ക്ലിയർ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക സാങ് പോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടാവും സാങ് പോ അല്ലെ കേഴ്സർ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ടോ സാങ് പോ അല്ലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ എന്ത് എന്ത് ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയുടെ ഭൂട്ടാനിലെ അല്ലെ സോറി ഭൂട്ടാനല്ല ടിബറ്റിലെ പേര് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാങ് പോ ക്ലിയർ ആണ് ഒന്നുകൂടി ഉത്ഭവം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചൈനയിലെ ആ ടിബറ്റിലെ ഓക്കെ ചെമയുങ്കും ഗ്ലേസറിൽ നിന്നാണ് എന്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയുടെ ഉത്ഭവം മറന്നു പോകരുത് ബ്രഹ്മപുത്ര നദി ടിബറ്റിൽ എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു സാങ് പോ എന്താണ് സാങ് പോ ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലൂടെയാണ് സ ബ്രഹ്മപുത്ര അപ്പം നമുക്കറിയാം ചൈനയിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്ത് ഒഴുകി വരുന്നത് അപ്പം ഏത് സ്റ്റേറ്റിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എന്ത് ബ്രഹ്മപുത്ര കടക്കുന്ന ചോദിച്ചാൽ അരുണാചൽ പ്രദേശിലൂടെയാണ് എന്താണ് അരുണാചൽ പ്രദേശിലൂടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടക്കുന്ന പ്രമുഖ ഹിമാലയൻ നദിയാണ് ഏത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബ്രഹ്മപുത്ര ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ബ്രഹ്മപുത്ര ഏത് സ്റ്റേറ്റിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് അരുണാചൽ പ്രദേശിലൂടെ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലൂടെയാ അരുണാചൽ പ്രദേശിലൂടെയാണെന്നുള്ളത് മറന്നു കളയരുത് അരുണാചൽ പ്രദേശിലൂടെ നമ്മുടെ എന്താണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടക്കുന്നു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ ഇതെന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ദിഹാങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക അരുണാചൽ പ്രദേശ് അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ നമ്മുടെ ബ്രഹ്മപുത്ര എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ദിഹാങ് എന്ന പേരിലാണ് എന്താണ് ദിഹാങ് എന്ന പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒഴുകിയതിനു ശേഷം ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലൂടെ ഒഴുകിയതിനു ശേഷം പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് ഏത് രാജ്യത്തേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു എവിടത്തേക്കാണ് കടന്നു പോകുന്നത് ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് ഇത് കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സുഹൃത്തുക്കൾ ഓർത്തിരിക്കുക പേര് ജമുന എന്നാണ് ബംഗ്ലാദേശിൽ ബ്രഹ്മപുത്ര അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താണ് ജമുന പലപ്പോഴും ഗംഗയുടെ എന്താണ് ബംഗ്ലാദേശിലെ പേരുമായിട്ടൊക്കെ ഇതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വന്നേക്കാം ക്ലിയർ ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഗംഗയുടെ പേര് പത്മ എന്നാണ് അല്ലെ ഗംഗയുടെ പേരെന്താ പത്മ ബംഗ്ലാദേശിൽ പത്മ എന്നാണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ബ്രഹ്മപുത്ര നദി എവിടെ എവിടെ ആ ബംഗ്ലാദേശിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ജമുന എന്നാണ് എന്താണ് ജമുന ബ്രഹ്മപുത്ര അറിയപ്പെടുന്ന പേരെന്താ ജമുന എന്നാണ് എവിടെ ബംഗ്ലാദേശിൽ ക്ലിയർ ആണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ ഇതെന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഓർത്തിരിക്കുക ദിഹാങ് എന്ന പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത് പേരില ദിഹാ
നമുക്കറിയാം കിഴക്കോട്ടാണ് ഒഴുകുന്നത് അങ്ങനെ ഇത് ഒഴുകി എവിടെ വരുന്നു അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ അടുത്തെത്തുന്നു ഇന്ത്യയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് അരുണാചൽ പ്രദേശിലൂടെയാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശിലൂടെ ഇന്ത്യയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന നദിയാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എന്ത് പേരിലാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ചോദിച്ചാൽ ദിഹാൻ എന്ന പേരിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ എന്ത് പേരിലാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര അറിയപ്പെടുന്നത് ദിഹാങ് എന്ന പേരിലാണ് ബംഗ്ലാദേശിൽ ഇത് എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ജമുന എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ബംഗ്ലാദേശിൽ എന്ത് പേരിലാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര അറിയപ്പെടുന്നത് ജമുന എന്ന പേരിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഒഴുകുന്നത് ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയാ ചൈന അരുണാചൽ പ്രദേശ് ആസാം ബംഗ്ലാദേശ് ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് അറിയുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഈ പറയുന്ന പോലെ നോക്കി ഈ പോയിന്റ് കാണുമ്പോൾ പറയാൻ ഓക്കെ ഇതാ ഗംഗാ നദി ഓക്കെ പിന്നെ പത്മയായിട്ട് ഒഴുകുന്നു അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ബ്രഹ്മപുത്ര എന്ത് ചെയ്യുന്നു വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഏത് ഡെൽറ്റയിലാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഇവർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഡെൽറ്റയിലാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗംഗാ ബ്രഹ്മപുത്ര ഡെൽറ്റ അഥവാ സുന്ദർബൻ ഡെൽറ്റ ഓക്കെ ആണോ ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര ഡെൽറ്റ അല്ലെങ്കിൽ സുന്ദർബൻ ഡെൽറ്റ ക്ലിയർ ആണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ സൈഡിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ അതിൻ്റെ മാപ്പ് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക ബംഗാൾ ഡെൽറ്റ ആ അതിൽ പ്രധാനിയാണ് സുന്ദർബൻ ഡെൽറ്റ ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര ഡെൽറ്റ എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് ഇവർ ഈ ഡെൽറ്റ ഈ പറയുന്ന പോലെ എന്താണ് ഡെൽറ്റ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്ലിയർ ആണ് ആ നദികളുടെ ഒഴുക്ക് മൂലം രൂപപ്പെടുന്ന ഓക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മിനറൽ ഫോർമേഷനോട് കൂടിയ കരഭാഗത്തെയാണ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ നദി എന്ന് പറയുന്നതിന് ബേസ് ചെയ്ത് നദി മുഖവുമായി ബേസ് ചെയ്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ആ കരപ്രദേശമാണ് ഡെൽറ്റ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സുഹൃത്തുക്കൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഈ ഡെൽറ്റ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡെൽറ്റയാണ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏത് സുന്ദർബൻ ഡെൽറ്റ ക്ലിയർ ആണ് ഏതാണ് സുന്ദർബൻ ഡെൽറ്റ അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഗംഗാ ബ്രഹ്മപുത്ര നദികൾ ഒഴുകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഡെൽറ്റയ്ക്ക് എന്ത് പേര് ഗംഗാ ബ്രഹ്മപുത്ര ഡെൽറ്റ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് അഥവാ സുന്ദർബൻ ഡെൽറ്റ സുന്ദർബൻ ഡെൽറ്റയുടെ മറ്റൊരു പേരെന്താ ഗംഗാ ബ്രഹ്മപുത്ര ഡെൽറ്റ ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് സുന്ദർബൻ ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഈ ഏരിയയാണ് ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര ഡെൽറ്റ അഥവാ സുന്ദർബൻ ഡെൽറ്റ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ആണോ യെസ് അപ്പോൾ വളരെ എന്താണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ബ്രഹ്മപുത്രയിൽ ബ്രഹ്മപുത്ര പതിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ബേ ഓഫ് ബംഗാളിലാണ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടോട്ടൽ കിലോമീറ്റർ എത്രയാ രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ നിങ്ങളറിയുക ഇന്ത്യയിലല്ല കൂടുതൽ മെജോറിറ്റി ചൈനയിലൂടെ ഒഴുകിയതിനു ശേഷമാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശിലേക്ക് ഇത് എത്തുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണ് തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ സിന്ധുവിൻ്റെ ഇന്ത്യ ലെങ്ത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും എഴുന്നൂറ്റി ഒൻപത് കിലോമീറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ അന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അല്ലേ അപ്പോൾ അറിയുക ബ്രഹ്മപുത്രയിൽ എത്രയാ തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ നയൻ വൺ സിക്സ് ആണ് ആര് ബ്രഹ്മപുത്ര എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നയൻ വൺ സിക്സ് ക്ലിയർ ആണ് നയൻ വൺ സിക്സ് പരിശുദ്ധിയിലാണ് ആര് ഒഴുകി വരുന്നത് ബ്രഹ്മപുത്ര ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഒഴുകി വരുന്നത് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക സോ ബ്രഹ്മപുത്ര ഇസ് ഓൾസോ നോൺ എ സോറോ ഓഫ് ആസാം ആസാമിൻ്റെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ സ്ഥിരം ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാവുകയും ഒരുപാട് നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആസാമിന്റെ ദുഃഖം എന്ന് ആരറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രഹ്മപുത്ര അറിയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ ബ്രഹ്മപുത്ര ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സോറോ ഓഫ് ആസാം ക്ലിയർ ആണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ ബ്രഹ്മപുത്ര മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പുരുഷ പേരോട് കൂടിയ നദി അല്ലെ പുരുഷ പേരോട് കൂടിയ ഏക നദി ഏതാണ് ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ബ്രഹ്മപുത്ര ഇസ് ദ ഒള്ളി റിവർ വിച്ച് ഹാസ് എന്താണ് മെയിൽ നെയിം ക്ലിയർ ആണ് ഹാസ് എ മെയിൽ നെയിം പുരുഷ പേരോട് കൂടിയ പുരുഷന്റെ പേരോട് കൂടിയ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മെയിൽ ജെൻഡറിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന പേരോട് കൂടിയ ഒരേ ഒരു നദിയേ ഉള്ളൂ ഇ
പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മപുത്ര പരിശുദ്ധിയാണ് നയൻ വൺ സിക്സ് ആണ് അല്ലെ നയൻ വൺ സിക്സ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ബ്രഹ്മപുത്ര ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സോറോ ഓഫ് ആസാം എന്താണ് സോറോ ഓഫ് ആസാം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യയിൽ പുരുഷ പേരോടു കൂടിയ പുരുഷന്റെ പേരോടു കൂടിയ ഒരേ ഒരു നദിയാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര ഓർത്തിരിക്കുക പഴയ പേര് ലൗഹിത്യ എന്താണ് ലൗഹിത്യ പഴയ പേര് എന്താ ലൗഹിത്യ എന്നാണ് മറന്നു പറയുന്നത് കേട്ടോ ശരി ഓർത്തിരിക്കുക നിങ്ങൾ ഒരു ഫോട്ടോ കാണുന്നത് ബ്ലീഡിംഗ് ബ്രഹ്മപുത്ര റിവർ ഇൻ ഇന്ത്യ അല്ലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ദി ബ്ലീഡിംഗ് റിവർ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രഹ്മപുത്ര ആണ് ദ ബ്ലീഡിംഗ് റിവർ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ചുവന്ന നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് അതെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അവിടുത്തെ മണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് യെസ് റെഡ് സോയിലിൻ്റെ കണ്ടൻ്റ് ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയയിലൂടെയാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര കൂടുതലായിട്ട് ഒഴുകുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക അതായത് ചുവന്ന മണ്ണിന് പേര് കേട്ട സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ അല്ലേ അപ്പോൾ ബ്രഹ്മപുത്ര ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് റെഡ് റിവർ ആൻഡ് ഓൾസോ ലീസ്റ്റ് പൊല്യൂട്ടഡ് ഹിമാലയൻ റിവർ ക്ലിയർ ആണ് ഹിമാലയൻ നദികളിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് മാത്രം പൊല്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും കുറച്ച് മാത്രം പൊല്യൂഷൻ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന നദിയാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര നല്ല ചോദ്യമാണ് ദ മോസ്റ്റ് പൊല്യൂട്ടഡ് റിവർ ചോദിച്ചാൽ എമങ് ദ ഹിമാലയൻ റിവേഴ്സ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗംഗ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ലീസ്റ്റ് പൊല്യൂട്ടഡ് ഹിമാലയൻ റിവർ ആണ് ക്വസ്റ്റൻ എങ്കിൽ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇസ് ബ്രഹ്മപുത്ര ക്ലിയർ ആണ് അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് പൊല്യൂട്ടഡ് ഗംഗ ലീസ്റ്റ് പൊല്യൂട്ടഡ് ബ്രഹ്മപുത്ര ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ഹിമാലയൻ നദികളിൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ആ കുറച്ച് മലിനീകരണം നടക്കുന്ന നദിയാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയെങ്കിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ചുവന്ന നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നു അല്ലേ ചുവന്ന നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നു റെഡ് റിവർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു അല്ലേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം ജലം ക്യാരി ചെയ്യുന്നുള്ള സെൻസിൽ ഏറ്റവും മാക്സിമം വോളിയും ജലം ക്യാരി ചെയ്യുന്നുള്ള സെൻസിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന നദിയാണ് ഏതാ ബ്രഹ്മപുത്ര ക്ലിയർ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം ജലം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നദി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ആഴത്തിൻ്റെ കാര്യവും പറഞ്ഞിരുന്നു ക്ലിയർ ആണ് ഇന്ത്യൻ നദികളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഏറ്റവും അധികം ജലം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നദി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് ക്ലിയർ ആണ് ആ മേജർ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവും ലോഹിത് ദിബാങ് സുബാൻസിരി മാനസ് ടീസ്റ്റ് ടീസ്റ്റ എല്ലാ ട്രിബ്യൂട്ടറീസും നമ്മൾ എന്താണ് അങ്ങോട്ട് ചർച്ച ചെയ്യും പക്ഷേ മേജർ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും പഠിച്ചത് ലോഹിത് ദിബാങ് സുബാൻസുരി മാനസ് തീസ്റ്റ പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഇത് മാത്രമേ ചോദിക്കൂ എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല കാര്യം ഞാനല്ലോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തത് അല്ലേ ശരി അപ്പം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ മറ്റ് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്നല്ല എല്ലാ ട്രിബ്യൂട്ടറീസിനും നമുക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതിന് മുന്നേ ഒരിക്കൽ കൂടി ബ്രഹ്മപുത്ര നദി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയുടെ വിളിപ്പേരുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഓക്കെ ചുവന്ന നദി എന്നറിയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മറ്റൊരു വിളിപ്പേര് പറയാമോ യെസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക സോറോ ഓഫ് ആസാം കാണുന്നുണ്ടോ സോറോ ഓഫ് ആസാം എന്നറിയപ്പെടുന്നു പ്രാചീന പേര് ലൗഹിത്യ എന്താണ് ലൗഹിത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ജലത്തിൻ്റെ അംശം ഏറ്റവും അധികമുള്ളത് ജലത്തിൻ്റെ അംശം ജലം ജലത്തിൻ്റെ അളവ് ഏറ്റവും അധികം ഉള്ള ഇന്ത്യൻ നദി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബ്രഹ്മപുത്ര തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പ്രമുഖ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് പറഞ്ഞു ലോഹിത് ദിബാങ് സുബാൻസ്രി മാനസ് ടീസ്റ്റ അല്ലേ ഇത്രയും ഓക്കെ ആണോ ഇത്രയും ഓക്കെ ആണ് യെസ് വെരി ഗുഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ലോഹിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോഷക നദി എവിടെ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് ഇത് ബ്രഹ്മപുത്രയെ ചേരുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആണ് അപ്പോൾ ബ്രഹ്മപുത്ര നദി ആസാമിൽ വെച്ച് ആസാമിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ലോഹിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന നദി ബ്രഹ്മപുത്ര ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ഫിഗറിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവും ക്ലിയർ ആണ് ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിലേക്ക് ലോഹിത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ ആണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ആൻഡ് മെർജസ് ഇൻറ്റു ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മ മെർജസ് ഇൻറ്റു ബ്രഹ്മപുത്ര ഇൻ ആസാം ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ആണോ
ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ലോഹിത്ത് നദി അല്ലെ എന്ത് ഏത് നദി ലോഹിത്ത് നദിയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ലോഹിത്ത് നദിയിൽ ആ ബ്രിഡ്ജിന് എത്രയാ അല്ലെങ്കിൽ നയൻ വൺ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഇട്ടാൽ മതി നയൻ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു പോയിന്റ് ചേർത്ത് വൺ ഫൈവ് കൂടി ചേർത്ത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആയി അല്ലെ അപ്പൊ ലോഹിത്ത് നദിയിൽ ആടെ ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റിവർ ബ്രിഡ്ജ് സ്ഥിതി ചെയ്തത് ഓർത്തിരിക്കുക അതിന്റെ പേര് ഭൂപൻ ഹസാരിക സേതു നിങ്ങൾ പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ധോല സത്യ ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് അങ്ങനെയാണല്ലോ ഓർത്തിരിക്കുക പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പാലം കണക്ട് ചെയ്തത് നമ്മുടെ ആസാമെ അരുണാചൽ പ്രദേശിലെയും സ്ഥലങ്ങളെ തന്നെയാണ് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ബോഗി ബീൽ റിവർ ബ്രിഡ്ജ് നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചേലെ പറ്റും ഓർത്തിരിക്കുക ബോഗി ബീൽ എന്ന് പറയുന്ന റിവർ ബ്രിഡ്ജ് ലോങ്ങസ്റ്റ് റെയിൽ കം റോഡ് ബ്രിഡ്ജ് ഇൻ ഇന്ത്യ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ലോങ്ങസ്റ്റ് എന്താണ് ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് ലോങ്ങസ്റ്റ് റെയിൽവേ ലൈൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്താ രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരുന്നത് ലോങ്ങസ്റ്റ് റെയിൽ കം റോഡ് ബ്രിഡ്ജ് ലോങ്ങസ്റ്റ് റെയിൽ കം റോഡ് ബ്രിഡ്ജ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബോഗി ബീലാണ് ഏതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ബോഗി ബീലാണ് എത്രയാണ് മെഷർമെന്റ് ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ ഫോർ കിലോമീറ്റർ ആണ് അതിന്റെ മെഷർമെന്റ് ഏത് നദികളെ കുറുകയാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര നദിക്ക് കുറുകയാണ് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ബോഗി ബീൽ റിവർ ബ്രിഡ്ജ് ബോഗി ബീൽ റിവർ ബ്രിഡ്ജ് ഇസ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് റെയിൽ കം റോഡ് ബ്രിഡ്ജ് ഇൻ ഇന്ത്യ മെഷറിംഗ് ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ ഫോർ കിലോമീറ്റർ ഓവർ ദി ബ്രഹ്മപുത്ര റിവർ ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് വെരി ഗുഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദിബാങ് എവിടെ നിന്നാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് ദിബാങ് ദിബാങ് ഒറിജിനേറ്റ് ഫ്രം അരുണാചൽ പ്രദേശ് ആൻഡ് ആസാം ആൻഡ് മേർജസ് വിത്ത് ലോഹിത് ക്ലിയർ ആണ് നല്ല ചോദ്യമാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ദിബാങ് ഒറിജിനേറ്റ് ഫ്രം അരുണാചൽ പ്രദേശ് ആൻഡ് ആസാം മേർജസ് വിത്ത് ലോഹിത് ക്ലിയർ ആണ് അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ അരുണാചൽ പ്രദേശ് നിന്ന് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആസാമിൽ വെച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലോഹിത്തുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദിബാങ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ ആണ് സുബാൻ സിരി എന്ന് പറയുന്ന നദി ഓർത്തിരിക്കുക സുബാൻ സിരി ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടിബറ്റിൻ തന്നെയാണ് ആ ബ്രഹ്മപുത്രയായിട്ട് ആസാമിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് ആരും ചേരുന്നത് അത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അവിടെ ക്ലിയർ ആണ് ആ യെസ് സുബാൻ സിരി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മനസ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മാനസ് എന്ന് പറയുന്ന റിവർ എഗെയിൻ ഭൂട്ടാനിൽ നിന്ന് ഭൂട്ടാനിൽ നിന്ന് ടിബറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉത്ഭവിക്കുന്നു ഭൂട്ടാനിലേക്ക് പോയതിന് ശേഷം മാത്രം തിരികെ ഭൂട്ടാൻ വഴി ആസാമിലൂടെ എൻട്രി ചെയ്ത് ബ്രഹ്മപുത്രയിൽ പതിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഒന്നുകൂടി മാനസ് നദി ടിബറ്റിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു ഭൂട്ടാനിലേക്ക് പോകുന്നു തുടർന്ന് ആസാമിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ആരുമായിട്ട് ആരുമായിട്ട് മിക്സ് ആവുന്നു ബ്രഹ്മപുത്രയുമായിട്ട് ചേരുന്നു ക്ലിയർ ആണ് ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ യെസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ആ അതേസമയം മറ്റൊരു പ്രമുഖ പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടീസ്റ്റ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ടീസ്റ്റയുടെ പ്രത്യേകത ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വേഗതമേറിയ നദി എന്ന് പറയുന്നത് ടീസ്റ്റയാണ് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ജലം ഒഴുകി പോകുന്ന നദിയാണ് ഏത് ടീസ്റ്റ ദ ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് റിവർ ഇൻ ഇന്ത്യ അത് സിക്കിമിൽ ഉത്ഭവിച്ച് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലേക്കും പോകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബംഗ്ലാദേശിലേക്കും പോകുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു യമുനയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ ആണ് എന്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു യമുനയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓർത്തിരിക്കുക ലൈഫ് ലൈൻ ഓഫ് സിക്കിം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ടീ സ്റ്റേ ആണ് ലൈഫ് ലൈൻ ഓഫ് സിക്കിം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ടീ സ്റ്റേ ആണ് മറന്നു കളയുന്നത് പി എസ് ഡി പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലൈഫ് ലൈൻ ഓഫ് സിക്കിം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ടീ സ്റ്റാർ ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ലൈഫ് ലൈൻ ഓഫ് സിക്കിം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ടീ സ്റ്റാർ യെസ് ഇനി മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്കറിയാം ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീജല ദ്വീപ് ക്ലിയർ ആണ് ഇന്ത്യയിലെന്ന് മാത്രമല്ല ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ ദ്വീപാണ് ഏത് മജുലി ഏതാണ് മജുലി അത് ഏത് നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആ പ്രമുഖ ദ്വീപിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മാജുലി എന്താണ് മാജുലി എന്താണ് മാജുലി ക്ലിയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മജുലി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം ഇന്ത്യയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മുപ
എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ഏത് 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 നദി ഓർത്തിരിക്കുക ബ്രഹ്മപുത്ര ബ്രഹ്മപുത്രയിലുള്ള ഏത് വാട്ടർവേ നാഷണൽ വാട്ടർവേ നമ്പർ ടു നാഷണൽ വാട്ടർവേ നമ്പർ ടു നാഷണൽ വാട്ടർവേ നമ്പർ വൺ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അലഹബാദ് ഹാൾഡിയ അല്ലേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നാഷണൽ വാട്ടർവേ നമ്പർ ടു അത് ബ്രഹ്മപുത്രയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക ധൂബ്രി സാത്തിയ ക്ലിയർ ആണോ ധൂബ്രി ആൻഡ് സാത്തിയ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണ് നാഷണൽ വൈ നാഷണൽ വാട്ടർവേ നമ്പർ ടു കണക്ട്സ് ധൂബ്രി ആൻഡ് സാത്തിയ ഇൻ ബ്രഹ്മപുത്ര റിവർ ക്ലിയർ അല്ലേ നമ്മൾ അവസാനത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ പോഷക നദികളിലേക്ക് വരികയാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ ഓർത്തിരിക്കുക ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ പോഷക നദികൾ ദിപാങ് അതുപോലെ തന്നെ ദിമാസ എന്ന് ഇത് അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ലോഹിത് ധൻസിരി കൊലോങ് അതുപോലെ തന്നെ കാമൻ മാനസ് ബേക്കി റെയ്ഡാക് ജൽധക ടീസ്റ്റ സുബാൻസുരി സുബാൻസുരി ക്ലിയർ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ദിബാങ് അതുപോലെ ലോഹിത്ത് ധൻസിരി കൊലോങ് അതുപോലെ തന്നെ കാമൻ മാനസ് ബേക്കി റൈദാക് അതുപോലെ തന്നെ ജൽതഹ അതുപോലെ തന്നെ ടീസ്റ്റ അതുപോലെ തന്നെ സുബാൻസിരി നിങ്ങൾ മനസ്സിലോർക്കുക സുബാൻസിരി ക്ലിയർ അല്ലേ ഈ സമയം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ബ്രഹ്മപുത്രയിൽ ഓർത്തിരിക്കാം ബ്രഹ്മപുത്രയിലെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ പഠിക്കാം ജസ്റ്റ് ഓടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് വരാം ബ്രഹ്മപുത്ര നദി എവിടെ ഉത്ഭവിക്കുന്നു എവിടെ ഉത്ഭവിക്കുന്നു ചൈനയിലെ ടിബറ്റിലെ ചൊമയും ദുങ് ഗ്ലേസിയറിൽ ഉത്ഭവിക്കുന്നു ആ ഇത് ബ്രഹ്മപുത്രയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പേര് സാങ്പോ ആ ഇത് ഇന്ത്യയുടെ ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക എന്ത് പേര് ഏത് സ്ഥലത്തിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അരുണാചൽ പ്രദേശിലൂടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഏത് പ്രദേശത്തിലൂടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അരുണാചൽ പ്രദേശത്തിലൂടെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ഓർത്തിരിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കുക അരുണാചൽ പ്രദേശിലൂടെ ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി മാറുന്നു അതിൻ്റെ പേര് ദിഹാങ് എന്താണ് ദിഹാങ് ആയി മാറുന്നു ബംഗ്ലാദേശിൽ എത്തുമ്പോഴേക്ക് ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ പേര് എന്തായി മാറി ജമുന അങ്ങനെ ഇത് ഒഴുകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചൈന അരുണാചൽ പ്രദേശ് ആസാം ബംഗ്ലാദേശ് ക്ലിയർ അല്ലേ ആസാം ആൻഡ് ബംഗ്ലാദേശ് അതുപോലെ തന്നെ ബംഗ്ലാദേശിൽ എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ജമുന എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ ഗംഗാ ഭാഗത്ത് ഗംഗാ നദി അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഉത്തർപ്രദേശ് ഭാഗത്ത് ഗംഗാ നദി അറിയപ്പെടുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക പ്രധാനമായിട്ട് എന്ത് പേരിലാണ് ഗംഗ അറിയപ്പെടുന്നത് ഗംഗാ നദി എന്ന പേരിൽ തന്നെയാണ് കാര്യം എന്താ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഭഗീരഥി എന്ന പേരിലും പിന്നീട് ഗംഗയായിട്ടും വരുന്നു അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് എന്ത് പേര് സ്വീകരിക്കുന്നത് പത്മ എന്ന പേര് സ്വീകരിക്കുന്നത് അല്ലേ അറിയുക അങ്ങനെ ഈ ബ്രഹ്മപുത്ര ബംഗ്ലാദേശിൽ ജമുന എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബ്രഹ്മപുത്രയും ബംഗ്ലാദേശിൽ പത്മ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗംഗയും കൂടി ഒഴുകുന്ന ഡെൽറ്റയുടെ പേരാണ് ഇവർ രണ്ടുകൂടെ ചേർന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഡെൽറ്റയുടെ പേരാണ് ഓർത്തിരിക്കുക സുന്ദർവൻ ഡെൽറ്റ എന്താണ് സുന്ദർവൻ ഡെൽറ്റ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നു ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര ഡെൽറ്റ എന്നുകൂടി അറിയപ്പെടുന്നു ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര ഡെൽറ്റ സുന്ദർവൻ ഡെൽറ്റയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നു ആ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയുടെ പതനം ബേ ഓഫ് ബംഗാളിലാണ് അതുപോലെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരം കിലോമീറ്റർ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഇൻ ഇന്ത്യ നയൻ വൺ സിക്സ് ഓർക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു നയൻ വൺ സിക്സ് ഓർക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ബ്രഹ്മപുത്ര ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സോർ ഓഫ് ആസാം എന്താണ് സോർ ഓഫ് ആസാം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആസാമിൻ്റെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ മെയിൽ നെയ്മോട് കൂടിയ പുരുഷ പേരോട് കൂടിയ ഒരേ ഒരു നദി ബ്രഹ്മപുത്രയാണ് ആൻഷ്യൻ നെയ്മ് ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ പഴയ പേര് ലൗഹിത്യ എന്താണ് ലൗഹിത്യ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ദ സോർ ഓഫ് ആസാം എന്നറിയുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലീഡിങ് റിവറാണ് ബ്രഹ്മപുത്ര എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ആ ബ്ലീഡിങ്ങിന് കാരണം റെഡ് സോയിലിൻ്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് റെഡ് റിവർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബ്രഹ്മപുത്ര തന്നെയാണ് എന്നിരുന്നാലും ദ ലീസ്റ്റ് പൊല്യൂട്ടഡ് ഹിമാലയൻ റിവർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരേന്ത് തന്നെ ബ്രഹ്മപുത്ര മോസ്റ്റ് പൊല്യൂട്ടഡ് ചോദിച്ചാൽ ഗംഗയും ലീസ്റ്റ് പൊല്യൂട്ടഡ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മപുത്രയുമാണ് ക്ലിയർ ആണ് യെസ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം ജലം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നദി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മപുത്ര ധൈര്യമായിട്ട് പഠ
അത്തരത്തിലൊരു പല നിർമ്മിതികൾ റെയിൽവേയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നു ബോഗി ബിൽ റിവർ ബ്രിഡ്ജ് അത്തരത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇറ്റ്സ് എ റെയിൽ കം റോഡ് ബ്രിഡ്ജ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇറ്റ്സ് എ റെയിൽ കം റോഡ് റോഡ് ബ്രിഡ്ജ് ഇൻ ഇന്ത്യ മെഷറിംഗ് ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ ഫോർ കിലോമീറ്റർ ഓവർ ദ ബ്രഹ്മപുത്ര റിവർ ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ ദിഹാങ്ങായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത് ആസാമിൽ വെച്ച് ലോഹിത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്രഹ്മപുത്രയിൽ വന്ന് ഒന്നിക്കുന്നു മാന സുബാൻസിരി എന്ന് പറയുന്ന നദി ഓർത്തിരിക്കുക ടിബറ്റിൽ ഉത്ഭവിച്ച് ബ്രഹ്മപുത്രയിൽ ചേരുന്നു ആസാമിൽ വെച്ച് തന്നെ അതുപോലെ മാനസ് എന്ന് പറയുന്ന നദി ചൈനയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടിബറ്റിൽ ഉത്ഭവിച്ച് ഇവിടെ പോകുന്നു ഭൂട്ടാനിലും പോയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആസാമിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് ബ്രഹ്മപുത്രയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ടീസ്റ്റ സിക്കിമിൽ ഉത്ഭവിച്ച് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലേക്ക് പോയി ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് പോകുന്നു ഓർത്തിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഏത് നദിയിൽ ചേർന്ന് ബ്രഹ്മപുത്രയിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ബ്രഹ്മപുത്ര ബംഗ്ലാദേശ് എന്ത് പേരില്ല ജമുന എന്ന പേരിലാണ് മറന്നു കളയുന്നത് കേട്ടോ ലൈഫ് ലൈൻ ഓഫ് സിക്കിം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അറ്റീസ്റ്റ എന്ന് പറയുന്ന നദിയാണ് ഇതൊക്കെ ഇവരുടെ എന്താണ് പ്രമുഖ പോഷക നദികളാണ് ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് റിവർ ഐലൻഡ് മാജുലി ഇസ് ഇൻ ബ്രഹ്മപുത്ര ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ ദ്വീപ് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാം ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിലാണ് ഓർത്തിരിക്കുക മജുലി എന്നാണ് പേര് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യസ് ഫേസ്റ്റ് ഐലൻഡ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഇൻ മജുലി ഐലൻഡ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ചോദിച്ചാലും അത് മജുലി തന്നെയാണ് ഇന്ത്യസ് ഫേസ്റ്റ് ഐലൻഡ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ക്ലിയർ ആണ് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം തന്നെ മജുലി തന്നെയാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇൻ ടോട്ടലി മുപ്പത്തി നാലാമത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഏർലി ഇറ്റ് വാസ് സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ജോർഹത്ത് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഏത് ഡിവിഷൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ജോർഹത്ത് ഡിസ്ട്രിക്ട് ക്ലിയർ ആണ് ഡൗട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നാഷണൽ വാട്ടർവേ നമ്പർ ടു കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ധൂബ്രി ആൻഡ് സാത്യ ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിലാണ് നാഷണൽ വാട്ടർവേ നമ്പർ ടു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ധൂബ്രി ആൻഡ് സാത്യ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രമുഖ ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് എന്ന് പഠിച്ചു ദിബാങ് അതുപോലെ ലോഹിത്ത് ധൻസിരി കൊലോങ് അതുപോലെ തന്നെ കാമങ് മാനസ് ബേക്കി റെയ്താക് ജൽധാഗ അതുപോലെ ദീസ്റ്റ സുബാൻസിരി എന്നീ നദികളാണ് ആറ് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ബ്രഹ്മപുത്ര ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ ബ്രഹ്മപുത്ര അവസാനിച്ച സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പഠിച്ച് മുന്നേറുക കൃത്യമായിട്ട് റിവിഷൻ നടത്തുക ബാക്കി എന്താണ് നദികളുടെ ക്ലാസ് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു